buenas compañeros, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy venimos a probar a la zona a la que había venido hace un tiempo, que me gustó mucho. Tengo un compañero. Ahí está, Charlie. Buenas. Últimamente, la verdad que me he acompañado siempre. He venido a pescar solo, por norma general. Últimamente los compañeros se están animando y estamos haciendo alguna jornada en grupo. Y bueno, a ver qué tal. Hoy, bueno, no hace aire, está bastante bien, a ver cómo está el agua. Y bueno, a ver si hay suerte y pillamos algo, algo interesante hoy. Un saludo, hasta después. Empezamos la jornada con pequeños acechos para tantear cómo está el pescado y la calidad del agua, si hay termoclina o no. Y bueno, pues esta vez nos encontramos nuevamente las aguas muy turbias, revueltas, muchísimas partículas y algas en suspensión, probablemente debido a los días anteriores que hubo bastante mar. Con el filtro de la cámara consigo que se vea la imagen un poquito más nítida y más clara, pero realmente el agua estaba choca, estaba amarilla y, y había muy pocos metros de visibilidad. Siendo baja mar y con ausencia de termoclina, el agua se mantenía a la misma temperatura, pues es un momento ideal para intentar buscar el pescado en el fondo, entre el alga o descansando en las grietas. El acecho es una de las técnicas que más practico, es la técnica que más me gusta y aún me quedan muchas cosas por pulir y mejorar la técnica pero yo principalmente lo que hago es descender varios metros atrás de un punto caliente en el que yo pienso que puede estar el pescado, intuyo que estará el pescado y voy acechando muy despacio, casi sin aletear, me voy ayudando de la mano libre que tengo, donde no llevo el fusil para evitar hacer aleteos forzosos, hacer ruido, rozar con las aletas la piedra e intentar hacer el mínimo ruido posible hasta acercarte al pescado y poder capturarlo. En este caso una mojarra que con la visibilidad que hay apenas la distingo y bueno, realizó la captura y pensando que era una pieza un poquito más grande y era una mojarra mediana. Aunque no se aprecie tanto como el sargo común, pues pertenece a la misma familia y al final pues tiene los mismos hábitos y la misma alimentación y la carne pues también es muy sabrosa, no deja de ser al final otro tipo de sabor. hago otro pequeño acecho intentando buscar el pescado entre el alga, entre pequeños canales, entre rocas y a medida que voy realizando el acecho pues distingo un pequeño canal entre dos rocas que está cubierto de laminaria y intuyo que ahí puede haber algún pescado descansando y efectivamente llego con mucho sigilo y hay una mojarra más grande que la anterior pero bueno, la indulto con la esperanza de poder realizar alguna captura más grande a lo largo de la jornada. En esta ocasión decido ver una grieta que está por detrás de uno de los cabezos y bueno, aquí pues tengo que tener un poco de cuidado. La resaca es fuerte, entonces tengo que realizar el descenso varios metros atrás y aquí logro hacerme con un gran sargo. Justo en el momento de la captura me pilla una fuerte resaca y el sargo se enroca un poco, al final consigo sacarlo y regreso a la superficie en horizontal para evitar así la rompiente que está justo encima mío.
En este momento de la jornada yo ya no me encontraba muy bien. Con la subida de la marea se empezó a cubrir más el agua, empezó a haber más oleaje, más corriente. En las zonas donde cubría menos y al final pues me acabé mareando. Intenté recuperarme en superficie pero ya no fui capaz. Empecé a pescar un poquito más profundo y un poco más alejado de las zonas de menos calado para evitar así ese vaivén continuo del agua y del alga que me hacía que me marease más aún pero ya no lo logré, ya estaba mal, ya me notaba cansado con las apneas más, más cortas y ya no estaba muy a gusto aún así intenté hacer alguna bajada que otra en este caso pues aquí tengo un fallo, el disparo tampoco era fácil Y aquí una de las últimas bajadas que conseguí aguantar antes de dar por finalizada la jornada, ya que estaba bastante mal. Pero bueno, aún así, pues mi insistencia al final, mi cabezonería, hizo que realizase unas últimas bajadas y logró hacerme con un gran pinto en una grieta. por momentos y todo eso combinado la verdad que yo no soy de marearme en el agua eh, pocas veces me tiene pasado pero hoy hoy fatal eh, fatal fatal y de nada eché dos horas y bueno algo cogí está la pesca dos argos y un pinto un sargo bastante guapo y nada fue lo que pude capturar en estas dos horas. Bueno, no fue una gran jornada, ni yo estaba muy bien hoy, la verdad, pero bueno, se pudo capturar alguna pieza y, y bueno, el macho contento para casa igual. La verdad que hubiera quedado algo más, pero no estaba mal ya. Estaba más fatal del estómago y preferí marchar y, y así. Espero que hayáis disfrutado el vídeo y nada, nos vemos en el siguiente. Venga, chavales, un saludo. Thank you.